ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருப்பது மறைந்த காடுவட்டி குருவின் வாழ்க்கை வரலாறு காடுவட்டி குரு என்றதுமே அவரா அவரு காட்டில் இருக்கிற மரத்தை எல்லாம் வெட்டி பணம் சம்பாதிச்சாரு அதனால தான் அவருக்கு காடுவட்டி குருன்னு பேர் வந்துச்சு இப்படித்தான் பலரும் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அதில் சிறிதளவும் உண்மை இல்லை வாருங்கள் அவரை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களையும் பற்றி பார்க்கலாம் சே குருநாதன் என்ற குரு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஒன்னாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள காடுவெட்டி என்ற ஊரில் பிறந்தார் காடுவெட்டி என்ற ஊரில் பிறந்ததால் காடுவெட்டி குரு என்று அழைக்கப்பட்டார் இவர் அண்ணாமலை பல்கலக பல்கலைக்கழகத்தில் எம்ஏ வரலாறு பட்டம் பெற்றவர் என்பது பலருக்கும் தெரியாத உண்மை காடுவெட்டி குருவின் தந்தை செயராமன் படையாட்சி தாயார் கல்யாணி திருமணமான இவருக்கு லதா என்ற மனைவியும் விருதாம்பிகை என்ற மகளும் கனல் அரசன் என்ற மகனும் உள்ளனர் காடுவெட்டி குருவின் தந்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிர்வாகியாக இருந்தார் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாசின் நெருங்கிய உறவினரும் ஆவார் அரசியல் பின்புலத்தில் இருந்ததால் காடுவெட்டி குரு சிறு வயதாக இருந்தபோதே அவரது தந்தை எதிரிகளால் கொல்லப்பட்டார் இதனால் காடுவெட்டி குரு தனது தாய் ஊரான கும்பகோணத்திற்கு சென்றார் வன்னியர் இனத்தை சேர்ந்தவரான குரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் நுழைந்தார் அதன் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் காடுவெட்டியில் திமுக கட்சியில் கிளை செயலாளராக பதவியேற்றார் சிலம் சில காலம் சென்றவுடன் திமுகவில் வன்னியர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட கொடுக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி அந்த கட்சியிலிருந்து விலகினார் திமுகவிலிருந்து விலகிய குரு தனது உறவினரான பாமக ராமதாஸ் தலைமையில் வன்னியர் சங்கத்தில் சேர்ந்தார் அதில் சேர்ந்து வன்னிய சமுதாயத்தை விரிவுபடுத்தினார் அதன் பிறகு அவரது கடின உழைப்பாலும் திறமையாலும் படிப்படியாக உயர்ந்து செயற்குழு உறுப்பினரானார் அதன் பிறகு பாமகவில் இணைந்து திருச்சி மாவட்ட செயலாளர் ப செயலாளர் பதவியும் வகித்து கட்சி பணியும் செய்தார் பிறகு தொடர் வளர்ச்சியால் தமிழ்நாடு வன்னியர் சங்க தலைவராக பதவியேற்றார் இது மட்டுமல்லாமல் தனது சொந்த மாவட்டமான அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஏழு அம்பேத்கர் சிலைகளை திறந்து வைத்துள்ளார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் வழக்கத்தில் இருந்த இரட்டை குவலை முறையை ஒழித்தவர் இவரே இதனால் வன்னிய குல சத்திய சத்திரிய இளைஞர்களால் மாவீரன் குரு என்றும் அழைக்கப்பட்டார் இது மட்டுமல்லாமல் இரண்டு முறை குண்டர் சட்டத்தில் ஜெயிலுக்கும் சென்று வந்துள்ளார் காடுவெட்டி குரு அரசியல் வாழ்க்கையில் இரண்டாயிரத்தி ஓர் ஒன்னில் ஆண்டிமடம் சட்டமன்ற தொகுதியிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் ஜெயங்கொண்டம் சட்டமன்ற தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்று இருமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக அரசியல் சேவையும் செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எம்எல்ஏவாக இருந்த போதிலும் மிக எளிமையாகவே வாழ்ந்து வந்தார் கடைசி வரை தனது வன்னியர் குல வளர்ச்சிக்காகவே போராடி வந்துள்ளார் காடுவெட்டி குரு புதுச்சேவை அரசியல் சேவை வன்னியர் குல சேவை என ஓடு ஆடி வந்த காடுவெட்டி குரு நுரையீரல் தொற்று காரணமாக சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் பிறகு சிகிச்சை பலனின்றி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதாவது இந்த வருடம் மே இருபத்தி ஐந்தில் காலமானார் அதன் பின் அவரது உடல் அவரது சொந்த ஊரான காடுவெட்டியில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது காடுவெட்டி குரு இறந்தவுடன் அவருடைய குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு குடும்பம் சிதறி போனது குரு இறந்த சில மாதங்கள் கழித்து அவருடைய மகன் கனலரசன் பாமக தலைவர் ராமதாஸுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார் அந்த வீடியோவில் அப்பா இறந்த மன வருத்தத்தில் இருந்த என் அம்மாவை அவரது அம்மா வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தேன் ஆனால் அங்கு அவர் கால் உடைந்து மருத்துவமனையில் இருப்பதாகவும் தாய் மகன் உறவை பிரிக்க சிலர் நினைக்கிறார்கள் என்றும் தனது தாயை கண்டுபிடித்து தருமாறும் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இதனால் தமிழகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஆனால் இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் குருவின் மகள் விருதாம்பிகை நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தனது அத்தை மகனை காதல் கல்யாணம் செய்துவிட்டு பாதுகாப்பு கேட்டு தஞ்சாவூர் மகளிர் போலீஸ் நிலையத்தில் தஞ்சமடைந்தார் இதனால் காடுவெட்டி குழுவின் குடும்பம் மறுபடியும் பரபரப்புக்கு உள்ளானது
இதனை அறிந்த காடுவெட்டி குருவின் மனைவி லதா என் மகள் ஓடிப்போய் கல்யாணம் செய்ததற்கு குருவின் தங்கை சாவித்ரி தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார் நான் கால் உடைந்து மருத்துவமனையில் இருந்தபோது பாமக தலைவர் ராமதாசும் அவரது மகன் அன்புமணியும் எனது மருத்துவ செலவை மொத்தத்தையும் பார்த்து கொண்டார்கள் என்றார் ஆனால் சாவித்திரி குடும்பம் எங்களுடைய சொத்தை அவகரிக்கும் ஒரே நோ நோக்கத்திற்காக எனது மகளை மிரட்டி கல்யாணம் செய்து வைத்துவிட்டனர் என்று கண்ணீர் மல்க அழுது பேசினார் ஆனால் அந்த திருமணத்திற்கு இவரை தவிர அனைவரும் சென்றிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் குடும்பத்திற்குள் மறுபடியும் குழப்பமான சூழ்நிலையை நீடித்தது ஆனால் இந்த குழப்பம் முடிவதற்குள் குருவின் மகள் விருதாம்பிகை தனது அம்மா சொன்னது முற்றிலும் பொய் என்று கூறி பேட்டியும் அளித்தார் அதில் நான் சிறு வயதில் இருக்கும் போது எனக்கும் எனது அத்தை மகன் மனோஜுக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க எனது குடும்பமும் என் அத்தை குடும்பமும் ஏற்கனவே பேசி முடித்துவிட்டனர் என்றார் என் அம்மாவிற்கு தற்போது இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லாததால் நான் அவரிடம் சொல்லாமல் ஓடிப்போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டேன் என்றார் இதனால் மறுபடியும் குழப்பமான நிலையே நிலவியது அதன் பிறகு சில நாட்கள் கழித்து நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் காடுவெட்டி குருவின் நினைவஞ்சலி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட காடுவெட்டி குருவின் தாயார் கல்யாணி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது அவர் பாமக தலைவர் ராம்தாஸ் எங்கள் குடும்பத்தை அடியாட்கள் வைத்து மிரட்டுகிறார் என்று புதிதாக ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் எங்களுடைய ஒன்றரை கோடி பணத்தை கேட்டதால் எங்களை மிரட்டுகின்றனர் என்றார் மேலும் எங்களுக்கு உதவுபவர்களையும் மிரட்டுகிறார்கள் என்றார் இனி பாமக கட்சியினர் என் மகன் பெயரை பயன்படுத்தி எந்த வசூலும் செய்யக்கூடாது என்றும் திட்டவட்டமாக பேசினார் இது ஒரு உரம் இருக்க குருவின் மகனும் தன் பங்கிற்கு பேட்டி கொடுத்தார் அதில் அவர் எங்கள் குடும்பத்தை அழிக்க நினைக்கும் பாமக ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ஆகியோரை எதிர்த்து நிற்போம் என்றார் என் படிப்பு முடியும் வரை தான் எதிலும் இறங்க மாட்டேன் என்றும் அதுவரை எனது மாமா வலுவூர் விஜிகே மணி அனைத்தையும் பார்த்து கொள்வார் என்றும் பேசினார் இதனால் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காடுவெட்டி குரு என்ற ஒற்றை மனிதர் உயிரோடு இருக்கும் வரை எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாத அவரது குடும்பம் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு குடும்பம் சிதறி போனது அவர் உண்மையிலேயே மாவீரன் குருதான் நன்றி வணக்கம்